इमरान खान की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस बनीगाला पहुंच गई मोहन सिलाही का पंजाब हुकूमत को बड़ा हुक्म या ला खैर बनीगाला में पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस का आमना सामना इस्लामाबाद की सेवक इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है मोहन सिलाही का खान साहब को बचाने का फैसला पंजाब पुलिस को बड़ा हुक्म मिल गया बनीगाला को इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया गया पुलिस वैन मौजूद यूं लग रहा है कि खान को बनीगाला में ही महसूर करने का फैसला कर लिया गया लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं इस्लामाबाद से महज चंद किलोमीटर दूर पंजाब में राना सनाउल्ला का हुक्म नहीं चल सकता हमजा शहबाज बैरून मुल्क फरार हो चुके जरदारी भी बाहर बैठे हैं अनकरीब है मरियम नवाज भी रातों रात चुपके से मुल्क से फरार हो जाए शहबाज शरीफ ने वजी अजम हाउस में भी अपना सामान चेक कर लिया क्योंकि खबरें बहुत बड़ी हैं माशाल्लाह की तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि कोई भी बात नहीं मान रहा पाकिस्तान के मौजूद बदतरीन मौशी सूरत हाल में जहां आर्मी चीफ के फोन पर बैरून मुल्क से पैसा मिलना शुरू हुआ जहाँ हर काम फौज ने अपने जिम्मे ले रखा है कोई किसी इदारे की नहीं मान रहा चाहे वो इलेक्शन कमीशन का फैसला हो या अदालती मरियम नवाज मौलाना फजल रहमान का अदालती फैसले के बाद तूफान बदतमीजी ये सब इंतहाई शर्मना और अफसोसनाक इस टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से कबल नहीं आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया नाजिन देखिए हालात वाकई इंतहाई तश्वीशनाक सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं एक तरफ विफाक में शहबाज शरीफ बरसर इकतदार है दूसरी तरफ पंजाब में इमरान खान के वजीर अला मौजूद है जब पंजाब की बात आती है तो इस्लामाबाद और इससे मुलिक शहरों में सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने का जिम्मा वजीर अला पंजाब का ही होता है लेकिन इस्लामाबाद शहर की सिक्योरिटी के लिए विफाकी वजी दाखिला राना सनाउला फ्रंट फुट पर मौजूद है तो सोचे जब इमरान खान इस्लामाबाद में पावर शो के लिए आएगा तो फिर क्या होगा विफाकी वजी दाखिला राना सनाउल्ला ने खबरदार किया कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अल्टीमेटम देंगे कि अगर धोस धमकी दी तो 25 मई से बुरा अशर होगा मीडिया से गुफ्तु करते हुए राना सनाउल्ला का कहना था कि निशानदही हो गई है कौन लोग कौम को गुमराह करते हैं कौन ट्रेंड चलाते हैं शहदा के खिलाफ ट्रेंड चलवाने वाले गुमराही का शिकार है राना सनाउल्ला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट है चार पांच दिन पहले इमरान खान ने कहा इस चीफ इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इंतबात नहीं लड़ेंगे इमरान खान पहले के पी और पंजाब की असम्बलियां तोड़े फिर इंतबाब की बात करें वजी दाखिला ने कहा कि पी टी आई साहबरा को हमको तकसीम कर रहे हैं इस तरह का अल्टीमेटम देना दो नंबरी है पुराम जलसा और एहतजाज की इजाजत है जलसा और एहतजाज करें मगर इसमें कोई तशद हुआ तो पच्चीस मई भी अच्छे अंदाज से निपटेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इस्लामाबाद में जलसे की तैयारियों में अचानक से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान करना भी समझ से बाला है देखिए कुछ लोग आजकल ये कहते नजर आ रहे हैं कि इमरान खान के फौज से ताल्लुक बेहतर नहीं फौज और पीटीआई के दरमियान नाराजगी चल रही है लेकिन फौज और इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी परवेज खटक का कहना है कि फौज और पीटीआई के दरमियान कोई नाराजगी नहीं मेरा खुद अब भी फौज के साथ रहा है मौजूदा सियासी मंजर नामे से मुतल पेश गोई करते हुए परवेज खटक का कहना था कि शहबाज जरदारी टोला ऐसी दलदल में फंस चुका है कि ना तो ये हुकूमत कर सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं परवेज खटक ने कहा कि इमरान खान को सिर्फ आवाम ही सियासत से आउट कर सकती है जल्द इंतबात के लिए इतिहादी हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान असमियत तहलील कर दे अगर ऐसा हुआ तो पी टी आई भी दोनों सूबों की असमियत तोड़ने को तैयार है परवेज खटक ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं सब एक ड्रामा है दोस्तों पी टी आई रहनुमा ने इशारे में बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस आए अदालतों का सामना करें जमानत करवाएं अपनी सजा में कमी करवाएं और इमरान खान का वन ऑन वन मुकाबला करें यही पाकिस्तान की असल जमहूरियत का हौसन है इन लड़ाइयों से पाकिस्तान ने कभी कुछ हासिल नहीं किया ना ही आगे चलकर कुछ हासिल होगा इसलिए बेहतर यही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए वगैरह ऐसा ना हो कि अवामी खूनी इनकलाब की तरफ बढ़े और फिर सबका सफाया हो जाए दोस्तों हमारे जराये के मुताबिक अगर तमाम सियासतदानों ने कोई सियासी हल ना निकाला तो फिर किसी भी वक्त क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा फौज मुल्क का निजाम संभाल लेगी और फिर इसके बाद तीन माह लगे या एक साल आम इंतबात फिर फौज की मर्जी होंगे एक बात याद रखें इस वक्त माशाला लगना इंतहाई आसान है क्योंकि इस वक्त मुल्क का मौजूदा वजी अजम अवामी मैंडेट से वजूद में नहीं आया उसको गैर आनी तरीके से इकतदार की कुर्सी पर बिठाया गया इस वक्त हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी दूसरे निज़ाम को आने से रोक सके इसलिए सियासी बाबुओं को चाहिए कि होश के नाखुन लें आइंदा आम इंतबात की तरफ बढ़े ताकि मुल्क का पहिया चलता रहे राना सनाउल की धमकियां दूसरी तरफ इमरान खान का घेराव और इमरान खान का लॉन्ग मार्च धरना समय दी ऑप्शंस पर गौर इलेक्शन कमीशन का फैसला समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं दोस्तों एक बात याद रखें मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 अगस्त से कबल ही बड़े सियासी धमाके होने को हैं कहीं ना कहीं इमरान खान को 14 अगस्त का जलसा करने से रोका जाएगा जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती लेकिन अगर चौदह अगस्त का जलसा हुआ तो फिर यकीन करें शहर इकतदार में ये कप्तान का सबसे बड़ा पावर शो होगा और आवाम का ये समंदर शहबाज जरदारी हुकूमत को ले डूबेगा क्योंकि कप्तान ने इं
जरूरी है पंजाब के पीके खान के पास है अवामी ताकत लाना इमरान खान के लिए कोई मुश्किल नहीं पंजाब हुकूमत का इमरान खान के अहकाम मानने पड़ेंगे कोई खलल नहीं डाल सकेगा नाजिन एक हकीकत यह है जिसको सामने रखना भी जरूरी है क्या होगा जब इलेक्शन कमीशन दोबारा इमरान खान को कसूरवार ठहराएगा क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए रेफरेंस का फैसला भी नवाज शरीफ की तरह इमरान खान के खिलाफ आएगा क्या कोई इजाजत देगा सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी सियासी पार्टी हमला करे उस वक्त इमरान खान या पार्टी का लाहे अमल क्या होगा और ये भी हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है नवाज शरीफ उसी फैसले को लेकर इस्लामाबाद से लाहौर तक मार्च करते हुए कंटेनर पर आए ये नारा लगाते हुए कि वोट को इज्जत दो लेकिन क्या हुआ कुछ भी नहीं जेल गए और फिर जेल से माफी तलाफी करके सीधा लंदन की परवाज ले ली इसलिए अब सोचने की बात यह भी है कि इमरान खान के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन वाला फैसला आ गया तो फिर क्या होगा देखें कहीं ना कहीं अभी या माह अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही खूनी इनकलाब आता नजर आ रहा है अब इस खूनी इनकलाब का टकराव किस किस के साथ होगा ये सोचने वाली बात जमानत करवाएं या अपनी सजा में कमी करवाएं और इमरान खान का वन ऑन वन मुकाबला करें यही पाकिस्तान की असल जमहूरियत का हौसन है इन लड़ाइयों से पाकिस्तान ने कभी कुछ हासिल नहीं किया ना ही आगे चलकर कुछ हासिल होगा इसलिए बेहतर यही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए वगैरह ऐसा ना हो कि अवामी खूनी इनकलाब की तरफ बढ़े और फिर सबका सफाया हो जाए दोस्तों हमारे जराये के मुताबिक अगर तमाम सियासतदानों ने कोई सियासी हल ना निकाला तो फिर किसी भी वक्त क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा फौज मुल्क का निजाम संभाल लेगी और फिर इसके बाद तीन माह लगे या एक साल आम इंतबात फिर फौज की मर्जी होंगे एक बात याद रखें इस वक्त माशाला लगना इंतहाई आसान है क्योंकि इस वक्त मुल्क का मौजूदा वजीर अजम अवामी मैंडेट से वजूद में नहीं आया उसको गैर आनी तरीके से इकतदार की कुर्सी पर बिठाया गया इस वक्त हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी दूसरे निज़ाम को आने से रोक सके इसलिए सियासी बाबुओं को चाहिए कि होश के नाखुन लें आइंदा आम इंतबात की तरफ बढ़ें ताकि मुल्क का पहिया चलता रहे राना सनाउलों की धमकियाँ दूसरी तरफ इमरान खान का घेराव इमरान खान का लॉन्ग मार्च धरना समय दीगर ऑप्शन पर गौर इलेक्शन कमीशन का फैसला समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं दोस्तों एक बात याद रखें मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 अगस्त से कबल ही बड़े सियासी धमाके होने को हैं कहीं ना कहीं इमरान खान को 14 अगस्त का जलसा करने से रोका जाएगा जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती लेकिन अगर 14 अगस्त का जलसा हुआ तो फिर यकीन करें शहर इकतदार में ये कप्तान का सबसे बड़ा पावर शो होगा और आवाम का ये समंदर शहबाज जरदारी हुकूमत को ले डूबेगा क्योंकि कप्तान ने इंतहाई दिफाही हमत अमली तैयार कर रखी और आर होगा या पार ये खान ने ठान ली है पंजाब के पी के खान के पास है अवामी ताकत लाना इमरान खान के लिए कोई मुश्किल नहीं पंजाब हुकूमत का इमरान खान के अहकाम मानने पड़ेंगे कोई खलल नहीं डाल सकेगा नाजिन एक हकीकत यह है जिसको सामने रखना भी जरूरी है क्या होगा जब इलेक्शन कमीशन दोबारा इमरान खान को कसूरवार ठहराएगा क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए रेफरेंस का फैसला भी नवाज शरीफ की तरह इमरान खान के खिलाफ आएगा क्या कोई इजाजत देगा सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी सियासी पार्टी हमला करे उस वक्त इमरान खान या पार्टी का लाहे अमल क्या होगा और ये भी हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है नवाज शरीफ उसी फैसले को लेकर इस्लामाबाद से लाहौर तक मार्च करते हुए कंटेनर पर आए ये नारा लगाते हुए कि वोट को इज्जत दो लेकिन क्या हुआ कुछ भी नहीं जेल गए और फिर जेल से माफी तलाफी करके सीधा लंदन की परवाज ले ली इसलिए अब सोचने की बात यह भी है कि इमरान खान के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन वाला फैसला आ गया तो फिर क्या होगा देखें कहीं ना कहीं अभी या माह अगस्त के आखिरी हफ्ते में ही खूनी इनकलाब आता नजर आ रहा है अब इस खूनी इनकलाब का टकराव किस किस के साथ होगा ये सोचने वाली बात है मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया